Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. E nessa oportunidade eu estarei a refletir com você a respeito de um questionamento bastante interessante dentro daquilo que tange o estudo escatológico das escrituras. Ezequiel 40. É literal ou espiritual? O textinho complicado, meu irmão, minha irmã, para poder compreender a tradição religiosa quando se depara com essa passagem, com este capítulo, realmente tiram conclusões completamente fora do sentido do que o profeta está falando ali. Então, Ezequiel 40, ele é literal ou espiritual? Para a tradição religiosa, Ezequiel 40 é uma profecia literal por ser algo futuro, não aconteceu, pois eles visam a construção de um terceiro templo, deve ser construída no Monte Sião, no período milenar, onde o anticristo deve reinar a partir desse novo templo e, consecutivamente, Cristo Jesus na sua segunda vinda. E quando você vai... É, procurar obter é, informações em vídeos acerca dessa questão. Olha, vão apresentar marquete do templo, vão apresentar a figura do templo né, em borrões, vão mostrar slides. Estão todos esperando que Ezequiel 40 possa realmente ser manifesto e assim o tão sonhado fim possa acontecer. O problema, meu irmão, minha irmã, é que temos aqui várias evidências no Novo Testamento, onde o culto no templo um dia chegaria ao fim e chegou de fato em 70, meu irmão, minha irmã. O que falta para as pessoas atentarem para isso? Jesus, em João capítulo 4, ele, ele declarou a Samaritana que chegaria a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade não mais em templos ou em lugares como em Jerusalém ou em Samaria, como eles reivindicavam o lugar da adoração a Deus. É isso, meu irmão, minha irmã, que temos lá em João capítulo 4. Em Atos capítulo 17 e 24, temos o quê? Temos o apóstolo Paulo deixando claro que o Deus que criou todas as coisas não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando você vai para Atos capítulo 7, no versículo 48 ao 49, temos o que ali? O Estevão, o primeiro mártir da igreja, né? que foi morto justamente por quê? Porque ele fez críticas duras contra a lei e o templo, o qual os judeus tinham como a referência máxima da adoração ao seu Criador. Então, os judeus, os religiosos da ocasião, não entendiam os profetas, não entendiam a lei, mas achava que o templo deveria continuar erguido, pois não tinham o um entendimento que o plano sempre foi espiritual. O templo ele serviu com um fim proveitoso, como sombra dos bens vindouros, que se manifestou na plenitude do Senhor Jesus Cristo, em sua missão messiânica, que se cumpriu em 70 para sempre. Meu irmão, isso é incrível. Então, o templo físico estava condenado a perecer a qualquer momento no fim da antiga aliança. Isso aconteceria em breve, no retorno de Cristo Jesus. Vamos ler aqui, então, Ezequiel capítulo 40, do versículo 1 ao 5, que diz assim a passagem. Olha só. No ano 25 quinto do nosso exílio, Ezequiel falando, no princípio do ano, no décimo dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, Jerusalém na ocasião, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Olha, quando o templo caiu, não tinha sido destruído por Nabucodonosor na ocasião, é, o Senhor leva-o a, a essa monumental construção. Presta bem atenção, tá bom? Quando é, Jerusalém caiu por conta da invasão de Babilônia, levando-a à ruína, toda destruída, e o Senhor leva ele para mostrar algo que tinha se manifesto, uma vez que Jerusalém tinha sido destruída. Versículo 2. Em visões, Deus me levou à terra de Israel, 
e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado do sul. Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a de bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos. E põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso fostes trazido para aqui. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto estás vendo. Aí no versículo 5 diz assim para que a gente possa concluir. Vi o um muro exterior que rodeava toda a casa e na mão do homem uma cana de medir de seis côvados cada um dos quais media um côvado e quatro dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, a altura, uma cana. Muito bem, olha que coisa interessante que temos aí, meu irmão, minha irmã. Pelas medidas desse templo, a gente vai ler aí até o capítulo 48, por isso que é muito extenso, mas esses versos aqui já levam-nos a uma compreensão clara do que está sendo tratado aqui a Ezequiel da parte do próprio Deus. Um homem que lhe aparece para mostrar essa monumental estrutura, uma vez que Jerusalém tinha sido destruída pelos babilônicos, tá certo? Pela nação inimiga, perfeito? Então, pelas medidas desse templo aqui, que costuma-se a ser é, vindicado ser de forma literal, e de literal isso é impossível, porque se fosse erguido essa estrutura com suas medidas, em um monte, meu irmão, minha irmã, era completamente impossível, mas os futuristas não conseguem enxergar Ezequiel 40 no plano espiritual. Por isso que eles reivindicam a ferro e fogo que esse templo tem que ser construído. Eles organizam a forma, um jeito, arrumam textos para é, dizer que tem, sim, condições de construir esse monumento suntuoso em cima de um monte. <risos> eles reivindicam isso, tem que acontecer, porque tem que ser literal. Por isso que eles vivem na mesma expectativa cega dos judeus quanto à percepção literal de coisas espirituais. E é engraçado, meu irmão, minha irmã, que esse mesmo templo, dentro dessa mesma estrutura, moldes, é descrito em Apocalipse capítulo 21 a João, quando ele se encontrava na ilha de Patmos. Olha só, olha que coisa incrível. Apocalipse capítulo 21, vamos lá para Apocalipse capítulo 21, e vamos fazer a leitura aqui do versículo 5, depois do versículo 9 ao 12, tá certo? Vou grifar aqui o versículo 5, depois iremos ler do versículo 9 ao 12, para concluir também o nosso raciocínio do que estamos tratando aqui nessa oportunidade. Ezequiel 40, literal ou espiritual, é o que estamos tratando hoje aqui na oportunidade do nosso vídeo de mais um estudo aqui no canal Escatologia Plena. Muito bem, diz o texto assim. E aquele que está sentado no trono diz, agora é João recebendo a mesma visão de Ezequiel. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Perfeito? Fiéis e verdadeiras. Isso aqui já é no plano espiritual. Apocalipse 21 é já dentro do plano espiritual. Foram todas as coisas já tinham sucedido. Capítulo 17, 18, 19 e 20. Temos a destruição de Jerusalém, na, seguindo lá, né? A antiga Babilônia. Temos é, o juízo final, que é descrita no capítulo 20. A vinda do Senhor no capítulo 19 e no verso 21. Novo céu e nova terra, o qual habita a justiça, onde tudo novo é feito. Ali diz, escreve essas coisas que são fiéis e verdadeiras, agora trazendo aqui para João, no versículo 9, diz o quê? Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A mesma montanha onde Ezequiel se encontrava. Estava agora João, apresentando ali a ele, nessa montanha, 
uma santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, da mesma forma que é encontrada lá em Ezequiel 40. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas, nomes escritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Perfeito? Maravilha! Então, observe que Ezequiel 40 é absolutamente uma linguagem figurada do reino espiritual estabelecida da nova aliança. Meu Deus do céu! Porque é tão difícil de aceitar o óbvio, uma vez que as Escrituras, ela já traz para nós todas as coisas já reveladas, meu irmão, minha irmã. É um fato aqui. Então, Ezequiel 40 é absolutamente uma linguagem figurada dentro do plano espiritual que se manifestou uma vez que a nova aliança foi concedida aos santos. A mesma montanha que João está em Apocalipse, em Apocalipse 21, Ezequiel esteve na visão lá de Ezequiel 40. É isso, meu irmão, minha irmã. E que montanha é essa? Que monte é esse que eles se encontraram? O Monte Sião. Essa montanha é o Monte Sião. No Novo Testamento, a palavra Sião refere-se ao quê? Refere-se ao reino espiritual de Deus, meu irmão, minha irmã. É isso. Está escrito lá em Hebreus 12, 22. Não chegamos ao Monte Sinai, diz o apóstolo, mas ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 6, Pedro ele cita Isaías é, 28, 16, referindo-se a Cristo como a pedra angular de Sião. Verde, ponho uma pedra em Sião, uma pedra angular escolhida e preciosa, e quem nela confia nunca será envergonhado. Tudo dentro do plano espiritual, meu irmão, minha irmã. Fica claro que Ezequiel 40 é referência figurada do reino celestial e nunca físico. Então, é uma expectativa vazia ficar aguardando uma construção de opção do templo baseado no que diz Ezequiel 40 com referência ao fim que nunca acontecerá, que não está dentro dos parâmetros da escatologia bíblica, meu irmão, minha irmã. Essa é a realidade. E só a escatologia consumada pode te explicar isso, como eu estou fazendo aqui. Apocalipse 21 descreve o plano espiritual para a igreja, os salvos dentre os judeus e gentios, uma vez que caiu a barreira da separação que os separavam. Completamente isso. Você já parou para analisar Efésios capítulo 2, no versículo 14 ao 22? Vamos ler esse texto aqui, é muito importante. Efésios, Efésios capítulo 2, no versículo 14 ao 22. Presta bem atenção como as coisas se encaixam, meu irmão, minha irmã. Não tem como fugir dessa realidade. O plano espiritual se manifestou com o retorno de Cristo nas nuvens do céu. E isso em 70. Não falamos abobrinhas, como alguns acham que estamos falando, por atestar uma escatologia já realizada. Não. Há um fundamento para isso. É fato. Olha só. Efésios 2,14. Isso aqui, antes de 70. Todas as epístolas foram escritas antes de 70. Efésios, por sua vez, foi escrito em 58, antes de 70. Obviamente, olhando para o futuro deles. Eu não posso ler sem considerar a datação, porque se eu ler sem considerar a datação, eu vou pensar que é o futuro meu, futuro nosso. Isso é completamente fora dos padrões exegéticos da interpretação. Tá bom? É isso que temos que, às vezes, salientar a certos estudantes das Escrituras. Vamos ler o texto. Porque ele é a nossa paz, Paulo falando, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, 
que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, judeus e gentios, porque por ele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadão dos santos e sois da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular. Entendeu o plano espiritual? Aquilo que é tratado pelo apóstolo Pedro, também tratado lá em Isaías, é isso, meu irmão. Verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Que santuário é esse? É físico? Espiritual. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados, sendo para a habitação de Deus no Espírito. Ali estava sendo edificados por conta de está no processo da troca das alianças. Então, estava sendo é, é, edificado os santos para a habitação de Deus no Espírito, uma vez que a nova aliança viesse a vigorar em sua plenitude no retorno de Cristo nas nuvens do céu, que acontece em 70, meu irmão, minha irmã. Então, observe que o apóstolo Paulo faz uma nítida alusão ao quê? A parede da separação, a parede que existia de fato em Jerusalém, a parede que separava o átrio dos gentios do átrio dos judeus. E havia ali naquele muro dessa separação, tá? literalmente falando agora, que é, o gentio que transpusesse, que passasse esse muro, fosse para o átrio dos judeus, era enquadrado em pena de morte para esses que viessem a passar do átrio dos gentios para o átrio dos judeus. Era completamente separado a adoração a Deus no templo. E esse templo, uma vez ruindo, acabou essa separação. Então, Cristo derrubou essa parede da inimizade quando? Em 70, com o fim do templo. Foi significativa a destruição do templo. Não foi apenas algo pontual no que tange um castigo de Deus a Jerusalém, porque já aconteceu outros castigos na história dos judeus no passado, e aquela de 70 é mais um episódio dentro dessa uh, observação dos castigos que Deus derramou sobre Jerusalém, sobre os judeus de Israel. Não, meu irmão, minha irmã. Aquela foi significativa, uma destruição, o qual nunca houve e jamais haverá algo semelhante. Mateus 24, 21. Foi única, nunca houve... E jamais haverá. Por quê? Porque chegaria ao fim de um pacto, o fim de uma dispensação. Então, a obra de Cristo é, foi manifesta em sua plenitude no fim daquela era, no fim daquele aion. Por isso que foi significativo. Nunca houve, desde o que houve mundo, desde que todas as coisas foram criadas, até aquele momento, e jamais para frente haveria algo semelhante, igual. Porque não tinha nada com coisas pontuais, que já aconteceu na história de Israel. Não, foi algo significativo e único na história do universo. Agora, depois de 70, todos pela fé em Cristo se tornaram um, meu irmão. Porque o um templo caiu. Terminou aquela exclusividade judaica de adoração ao templo. Terminou completamente isso. Não há mais necessidade de as pessoas terem que viajar para Jerusalém para adorar o Senhor. Nós somos o templo de Deus. É isso que o texto fala aí. A promessa de Deus em Cristo se manifestou em plenitude, uma vez que o templo foi ao chão. É isso. É por isso que na Nova Jerusalém, o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Mar significa o quê? Povos, nações, línguas. No plano físico, o mar faz separação de povos, nações, continentes, línguas. No plano espiritual... Todos, pela fé em Cristo, estão como? Estão unidos. Todos se fizeram um em Cristo Jesus. É por isso que o mar já não existe. É isso que o texto deixa claro aí. Isso tem tudo a ver com 70, meu irmão, minha irmã. Pois isso ocorre quando? Isso tudo acontece devido à destruição de Jerusalém, como já explicamos aqui outras vezes, que vem descrevendo no capítulo 17, 18... 19 e 20. Chega aqui no capítulo 21. Da mesma forma lá que em Ezequiel 40, é trazido Ezequiel a um alto monte, uma vez que Jerusalém tinha sido o quê? Destruída pelos babilônicos. 
Agora, na ocasião aqui de João, João é levado a um alto monte, uma vez que Jerusalém foi destruída pelos romanos. É isso, meu irmão, minha irmã. Justamente isso que temos aqui. Então, o plano espiritual foi concretizada de uma forma plena. Há mais de dois mil anos atrás, e a igreja aguarda ainda acontecer aquilo que já aconteceu. Criticam o preterismo, criticam os preteristas, mas eles são completamente cegos espirituais, que não conseguem enxergar o óbvio do que está aqui sendo tratado. Então, observe, meu irmão, minha irmã, o plano é espiritual por ser uma questão da troca das alianças. E nunca o fim do planeta Terra, como muitos descuidados intelectuais da Bíblia esperam de acontecer. Era o fim daquela antiga era, que ficou em 70, terminou o antigo Aion. Estamos agora vivendo uma nova era, a era da graça de Deus. Essa é a verdade. Foi o fim do império das trevas. Toda aquela reivindicação de injustiça. Você vai ver isso em Mateus 23. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Aqui mataste entre o santuário e o altar, que foi vindicado justamente naqueles judeus da geração de Jesus, o qual ele disse que não passaria. E foram destruídos em 70 com a queda do templo. Eles não estão aqui mais. Chegou ao fim, o fim da era das trevas, de toda a injustiça derramada, todo o sangue justo foi vindicado por questões espirituais sendo manifestas, onde a justiça é agora pela graça de Deus, pela fé tão somente nele. Fim dos cerimoniais, fim dos sacrifícios, fim da parede da separação existencial. Uma vez que o templo existia, estava de pé em Jerusalém, hoje não está mais, então acabou. Tudo que foi falado nos apóstolos realmente se concretizou. Uma vez que não existe mais o templo, acabou a parede da separação. O que foi manifesto pela palavra da graça de Deus ao seu povo, a igreja, ela obteve as promessas, uma vez que tudo novo se fez, meu irmão, minha irmã. Logo, Ezequiel 40 nunca foi e nem nunca será a respeito de um futuro templo físico uma promessa que esteja a se manifestar em algum tempo de nossos dias. Não, absolutamente não. A sua definição é puramente espiritual, assim como o Monte Sião e a sua apresentação aqui descrita em Apocalipse capítulo 21, quando tudo novo se fez. Ezequiel 40 nunca foi uma profecia de interpretação literal e sim espiritual. Está aí. Mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada. Espero que ele tenha sido útil. Se foi, não se esqueça de registrar aqui com o teu comentário ou caso fora a tua divergência com a respeito do que foi trazido também, pode deixar aqui nos comentários que estaremos respondendo a todos. Um abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz! Música